ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జూన్ నాలుగు ఐదు తేదీలలో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం అంతర్జాతీయ టీకా కూటమి గ్లోబల్ ఎలియన్స్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ జిఏవి అయినకు జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై తేదీన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎంతో మొత్తం విరాళం ప్రకటించారు అంతర్జాతీయ టీకా కూటమి అయిన గవీకి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కోట్ల డాలర్ను విరాళంగా ప్రకటించారు అంటే మన కరెన్సీలో నూట పదమూడు కోట్ల రూపాయలను విరాళంగా ప్రకటించారు ఈ గవి అనేది పేద పేద దేశాల్లో ప్రజలకు ఈ ఇమ్యునైజేషన్ టీకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇటీవల బ్రిటన్ అంటే లండన్ వేదికగా ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరిగిందనమాట ఈ సదస్సులో ఈ సదస్సును బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొన్న ఈ సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జిఏవి అయినకు అంటే గవీనకు మొత్తం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఐదు సున్నా కోట్ల డాలర్లను విరాళంగా ప్రకటించారు ఈ గవి అనేది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది దీని ప్రధాన కార్యాలయం జనీవాలో ఉంది జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఏ నగరంలో జరిగింది జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు లండన్ నగరంలో జరిగింది దీన్ని బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొన్నారు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తులిప్ కార్యక్రమంను ప్రారంభించింది అయితే తులిప్ పూర్తి రూపం ఏమిటి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తులిప్ అనే కార్యక్రమం ప్రారంభించింది అనమాట ఈ తులిప్ అంటే అర్బన్ లెర్నింగ్ ఇంటర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తులిప్ అనగా ద అర్బన్ లెర్నింగ్ ఇంటర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్మార్ట్ సిటీస్ అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రులకు ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది దీన్ని జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి రమేష్ నిషాంక్ పోఖ్రియాల్ మరియు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీలు ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది ఏ దేశ ప్రధానితో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన వర్చువల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ క్రింది ఏ దేశ ప్రధానితో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన వర్చువల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు అంటే ఆస్ట్రేలియా జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరియు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని స్కాట్ మోర్సన్లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వర్చువల్ సమావేశం వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొన్నారన్నమాట ఈ విధంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక విదేశీ నేతతో వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనడం ఇదే తొలిసారి ఈ ఈ వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా భారతదేశం ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందం కుదిరింది అదేంటంటే ద మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్ అగ్రిమెంట్ ద మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్ అగ్రిమెంట్ అనమాట ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియా సైన్యాలు తమ తమ సైనిక స్థావరాలను పరస్పరం ఉపయోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది సైనిక స్థావరాలను పరస్పర ప్రాతిపదికన ఉపయోగించుకునేందుకు భారత్ ఈ క్రింది ఏ దేశంతో జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన ద మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది అంటే ఆస్ట్రేలియా 
రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను కృష్ణా నది జలాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఏ నిష్పత్తిని పెంచారు అరవై ఆరు ఇస్తే ముప్పై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య అరవై ఆరు ఇస్తూ ముప్పై నాలుగు నిష్పత్తిన ఈ కృష్ణా నది జలాలను పంపడం జరిగింది అనమాట జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన హైదరాబాద్లో కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం జరిగింది దీనికి బోర్డు చైర్మన్ అయిన పర్వేశం అధ్యక్షత వహించారు అమెరికాలో భారత ప్రత్యేక ఆర్థిక దౌత్యవేత్తగా ఎవరు నియమితులయ్యారు అమెరికాలో భారత ప్రత్యేక ఆర్థిక దౌత్యవేత్తగా రవి కోట నియమితులయ్యారు చెందిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇతను అమెరికా భారత ప్రత్యేక ఆర్థిక దౌత్యవేత్తగా నియమితులయ్యడం జరిగింది అనమాట ఇతను శ్రీకాకుళం చెందిన వ్యక్తి హంద్రీ నీవ సుజల స్రవంతి పథకానికి ఏ పేరు పెట్టారు హంద్రి నీవ సుజల స్రవంతి పథకానికి ఏ పేరు అనంత వెంకటరెడ్డి హంద్రి నీవ సుజల ప్ర స్రవంతి పథకం అని చెప్పేసి పేరు మార్చడం జరిగింది ఈ హంద్రి నీవ సుజల స్రవంతి పథకం ముఖ్యంగా కృష్ణా జలాలను రాయలసీమకు అందించడంలో దీనిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది కర్నూలు జిల్లాలోని హంద్రి మరియు చిత్తూరు జిల్లాలోని నేవా నదులను అన్ అనుసంధానం చేస్తుంది ఈ అనంత వెంకటరా వెంకటరెడ్డి అన్న అతను కృష్ణా జలాలను కొరవ పీడిత ప్రాంతాలకు అందజేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది అనమాట ఇటీవల టైమ్స్ సంస్థ ప్రకటించిన హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆసియా ర్యాంకుల్లో భారతదేశ విద్యా సంస్థలలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన సంస్థ ఏది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఇటీవల టైమ్స్ సంస్థ ఆసియాలోని హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్స్ సంస్థలకు సంబంధించి ఒక ర్యాంకింగ్స్ని విడుదల చేయడం జరిగింది దీంట్లో భారతదేశంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఆసియా ర్యాంకుల్లో పదహారవ స్థానంలో నిలిచింది అనమాట నేచర్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ర్యాంకుల్లో విశ్వవిద్యాలయాల పరంగా చూస్తే పరిశోధనల్లో దేశంలోనే మొదటి ర్యాంకు సాధించిన విశ్వవిద్యాలయం ఏది ఇటీవల నేచర్ ఇండెక్స్ విడుదల చేసిన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ర్యాంకుల్లో విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధనల పరంగా దేశంలోనే హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విద్యాలయం పదిహేనవ స్థానంలో నిలవగా పరిశోధనల పరంగా మాత్రం దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఇటీవల మృతి చెందిన బసు చటర్జీ ఏ రంగానికి చెందినవారు ఇటీవల మృతి చెందిన బసు చటర్జీ చలనచిత్ర రంగానికి చెందినవారు బ్రిటిష్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఆర్ట్స్ బాప్టా చైర్పర్సన్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు బ్రిటిష్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఆర్ట్స్ చైర్పర్సన్గా ఇటీవల కృష్ణేండు మజుందర్ నియమితులయ్యారు ఇతను ఈ పదవి చేపట్టిన అతి పిన్న వయసు కూడా అనమాట కువైట్లో భారత రాయబారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు కువైట్లో భారత రాయబారిగా సిబి జార్జ్ నియమితులయ్యారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అధ్యక్షులుగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ సిఐఐ అధ్యక్షుడిగా యో ఉదయ్ కోటక్ ఇటీవల బాధ్యతలు స్వీకరించారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు భారత హై కమిషనర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు భారత్ హై కమిషనర్గా గాయత్రి హై కుమార్ నియమితులయ్యడం జరిగింది ఫిన్లాండ్లో తదుపరి భారత రాయబారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఫిన్లాండ్లో భారత తదుపరి రాయబారిగా రవీష్ కుమార్ నియమితులయ్యారు ఇతను రవీష్ కుమార్ ఇంతకుముందు భారత విదేశ మంత్రిత్వ శాఖలో అధికార ప్రతినిధిగా పనిచేయడం జరిగింది అనమాట ఈ క్రింది ఏ పోర్టు ట్రస్ట్ పేరును శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ట్రస్ట్గా మార్చుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కోల్కతా పోర్ట్ ట్రస్ట్ జూన్ మూడు రెండు వేల ఇరవై సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రిమండలి కోల్కతా పోర్ట్ ట్రస్ట్ పేరును శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ట్రస్ట్గా మార్చుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది 
జూన్ మూడు రెండు వేల ఇరవైన కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ విధానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి రైతులు తమ పంటలను ఇష్టం వచ్చిన చోట ఇష్టం వచ్చిన ధరకు విక్రయించుకుని వీలు కల్పించడం ఇటీవల అంటే జూన్ మూడు రెండు వేల ఇరవైన కేంద్ర మంత్రివర్గం సమావేశమై వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ అనే విధానాన్ని దేశంలో రైతులు తమ పంటలను దేశంలో ఏ ప్రాంతానికైనా పట్టుకెళ్ళి అమ్ముకోవచ్చు అనమాట తనకు నచ్చిన ధరకు విక్రయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దీనికి లైసెన్స్తో సంబంధం లేకుండా లైసెన్స్ వ్యాపారులకే ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇది లైసెన్స్ వ్యాపారులు లైసెన్స్ లేకుండానే ఎవరికన్నా అమ్మే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అలాగే దీంతోపాటు పంట వేయడానికి ముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు విక్రయానికి సంబంధించి రైతులు కంపెనీలతో అగ్రిమెంట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పించనున్నారు దీని ప్రకారం ఒకవేళ పంట వేసేటప్పుడు ఎంత రేట్ అయితే అగ్రిమెంట్ చేసి ఎంత ధరకు అయితే అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారో ఒకవేళ పంట చేతికి వచ్చే టైంకి ధర తగ్గినా సరే కంపెనీలు ముందు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వారి ధరను చెల్లించాల్సి వస్తుంది రైతుకి ఒకవేళ ధర పెరిగినట్లయితే ఆ ధరలో కొంత భాగం రైతుకు లబ్ధి చూ చేకూర్చేలాగా ఒక చట్ట సవరణ కూడా చేయనున్నారన్నమాట అలాగే నిత్యావసర వస్తువుల చట్ట పరిధి నుంచి చిరుధాన్యాలు నూనె గింజలు వంట నూనెలు ఉల్లి బంగాళదుంపలను తొలగించారనమాట అంటే వీటి మీద నిల్వల పరిమితులను ఎత్తివేయడం జరిగింది అంటే వ్యాపారస్తుడు తను ఎన్ని ఈ ఈ పంటలకు సంబంధించిన ఎంతైనా సరే అతను నిల్వ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంతకుముందు ఈ దీని మీద నిల్వల మీద పరిమితి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో ధర పెరిగితే ఈ వ్యాపారస్తులు నిల్వ చేసుకున్న గొడవలపై దాడి చేసి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుందనమాట ఉట్టాలా కాకుండా వాళ్ళు ఎంతైనా సరే పంటను కొనుగోలు చేసుకుని నిల్వ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి కూడా తొందరలో ఒక చట్టం చేయనున్నారు నిసర్గ తుపానుకు ఆ పేరును సూచించిన దేశం ఏది నిసర్గ తుపానుకు ఆ పేరును సూచించిన దేశం బంగ్లాదేశ్ ఇటీవల అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన నిసర్గ తుపాను ముంబైలోని ముంబైకి దగ్గరలో అలీబాగ్ వద్ద జూన్ మూడున తీరం దాటింది అనమాట అయితే ఈ తుపానుకు నిసర్గ అనే పేరును బంగ్లాదేశ్ సూచించింది భారతదేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఒక లక్ష నుండి రెండు లక్షలు చేరుకోవడానికి పట్టిన కాలం ఎంత పదిహేను రోజులు భారతదేశంలో ఒక లక్ష కేసుల నుండి రెండు లక్షల కేసులు అంటే లక్ష కేసులు పెరగడానికి ఒక లక్ష నుండి రెండు లక్షలు చేరుకోవడానికి భారతదేశంలో పదిహేను రోజులు పట్టిందనమాట యాక్చువల్గా భారతదేశంలో మొదటి కేసు జనవరి ముప్పై రెండు వేల ఇరవై నమోదు అవ్వగా ఒక లక్ష చేరుకోవడానికి నూట పదకొండు రోజులు పట్టిందనమాట అంటే మే నెల పంతొమ్మిది నాటికి భారతదేశంలో లక్ష కేసులు తాగినాయి అదే పదిహేను రోజులు తిరుగుతులోకి అంటే జూన్ మూడు రెండు వేల ఇరవై నాటికి భారతదేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసుల సంఖ్య రెండు లక్షలకు చేరింది ఇంకా జూన్ నాలుగున ఉన్న ఇతర ముఖ్య అంశాలు చూస్తే భారత్ చైనాల మధ్య లద్దాఖ్ వద్ద ఏర్పడిన సైనిక ప్రతిష్ట బంధం తొలగించేందుకు భారత్ మరియు చైనా దేశాల మధ్య లెఫ్టినెంట్ జనరల్ స్థాయి సమావేశం జూన్ ఆరున జరగనుంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహిని పదవి కాలాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు నెలలు పొడగ పొడగించడం జరిగింది అనమాట జూన్ ముప్పైన పదమే ఇరవై పంతొమ్మిదిగా ఆమె పదవి కాలాన్ని ముప్పై సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై వరకు పొడగించడం జరిగింది అలాగే క్లోరోక్విన్ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్కి సంబంధించి క్లినికల్ ట్రైన్కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి